கர்த்தரும் அறிவு ரட்சிகரமாக இருக்கிற இயேசு கரிசுவை நாமத்தில் ஒரு யாபுரத்தில் நம்பில் வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு செயலிலும் கத்தர் ஆராதிப்பது அதிக சந்தோஷம் என் அன்போடு கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஆராதனையில் தயவு செய்தி அனுப்புவதற்கு என்னை ஏற்றுக்கொண்டு அருமையான தெய்வ மனிதர் அருமையானவர்கள் அவர்களுக்காக நான் கத்தரை துதிக்கிறேன் கத்தர் உங்களுக்கு நல்ல மெய்ப்பரை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பிற்காக நான் தேவனை துதிக்க அவளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அதோடு கூட நான் உங்கள் மத்திய வருவதற்கு என் ஒரு காரணம் பாஸ்கரன் ஐயா அவர்கள் நாங்கள் வாஷிங்டன் டிசியில் அவங்க இருக்கும் போதே பல வருஷமாக எங்களுக்கு அவரோடு கூட பழக்கம் உண்டு அந்த வாஷிங்டன் டிசியிலே பதினைந்து வருஷமாக உபவாச ஜபம் சிறப்பின் வாச உபவாச ஜபம் நடைபெறுகிறது அதில் முக்கியமாக அவள் இருந்து அந்த பணியை நிறைவேற்றினார்கள் அவர்கள் என்னை அன்போடு கூட எப்படியாவது என்னுடைய சபைக்கு இங்கே வரணும்னு சில வருஷமாக அவங்க கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் இன்றைக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்தது அவளுக்காக நான் கத்தரை அதிகமாக நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உண்மையாக இந்த இடத்தை பார்க்கும்போது இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் அந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய சபை அமைந்திருக்கிறது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு அழகான சபை அமைந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அமெரிக்காவில் நிறைய சிட்டிகளை பார்த்துட்டு கிராமங்களை போய் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் போய் பார்த்துருக்கிறேன் நியூயார்க்கு இந்த மாதிரி லாஸ் ஏஞ்சலஸ் இந்த மாதிரி பட்டணங்களை பார்த்துட்டு அங்கே நடத்துனதான் பார்த்துட்டு ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும் நான் அமெரிக்காவோட கிராமங்கள் வழியாக அங்கே பார்க்கணும்னு சொல்லி சில இடங்களுக்கெல்லாம் போனால் அந்த கிராமத்துக்கு மத்தியில் அழகான ஆலயம் அந்த மக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமான குடும்பம் குடும்பமாக கத்தர் ஆராதிக்க வருவது ஆண்டு மேல பக்தியாக இருப்பது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இங்கே அமெரிக்கான்னு சொன்னாலே நியூயார்க்கையும் அந்த ராசேந்திரசை காமிச்சு குண்டார்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நிறைய கிராமங்களில் பக்தி உள்ள கற்றுக்கொள்ளி பிறகு இந்த தேசத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உண்மையும் ஆண்டு ஒரு கிராமத்தில் கொண்டு ஒரு சர்ச்சைக்கு வச்சு உணவுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக நீங்கள் எந்த தேசத்துக்கு வந்தாலும் ஆண்டவரை மறக்காதபடி கத்தரை ஆராதிப்பதற்கு கூடி வருவது அதிக சந்தோஷமான ஒரு காரியம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் தமிழ் மொழியிலே கத்தரை ஆராதிப்பதற்கு நல்ல ஒரு சபை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் சரி பொழுதும் தெய்வ சேவைக்கு முன்னாலே ஒரு பத்து நிமிடம் நாம் ஜபம் செய்ய போகிறோம் ஒரு ஆராதனையில் ஒரு பகுதி தேவதை துதித்து பாடுவது அன்னுடைய வசனத்தை தியானிப்பது அதோடு கூட ஜபம் செய்வது இயேசு பிரசு ஆலயத்தை குறித்து சொல்லும் போது என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் ஒரு சர்ச்சைக்கு பேரே பிரேயர் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஆண்டுகளை இயேசுவை குறிப்பிடுகிறார் அப்போ நம்ம சில நம்முடைய நேரம் ஜபம் செய்ய போகிறோம் முக்கியமாக இந்த அமெரிக்கா தேசம் முழுவதிலும் பாருங்கள் சுமார் பத்து லட்சம் இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் பத்து லட்சம் இந்தியர்கள் அதில் பல நாட்டு பல மாநிலத்து மக்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ் மக்கள் மலையாளம் தெலுங்கு வட இந்திய மக்கள் பத்து லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் இங்கே வந்தாலும் பாருங்கள் பெரிய பெரிய கோயில் கட்டி பக்தியாக தெய்வத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவங்களாக இருக்கிறார்கள் நம்ம அந்த மக்கள் நச்சிக்கப்படுவதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆண்டவர்கள் இந்த தேசத்தில் கொண்டு வந்தது உங்களுக்கு வேலை கொடுத்து வீடு கொடுத்து ஒரு சர்ச்சை கொடுத்து ஆண்டவர் செய்த நன்மைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றினு சொல்வதற்கு மாத்திராங்க இந்த பத்து லட்சம் ஆத்தமாக்கள் இந்த தேசத்தில் வந்திருக்கிற மக்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நீங்கள் உத்தரவாதம் பண்ண வேண்டும் அதற்காக ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நீங்கள் கருத்தாக ஜபித்தா ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகும் இந்தியாவில் இந்த நாட்களில் நல்ல எழுப்புதலை ஆண்டவர் உண்டாக்கி இருக்கிறார் இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் நல்ல எழுப்புதல் ஜனங்கள் தொடர்பாக ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் கரண்கோட்ட மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் தினந்தோறும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஜனங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்து வருகிறார்கள் அந்த மாநிலம் சீக்கிய மக்கள் முற்றிலும் அன்பு பக்கமாய் திரும்பி வருகிறார்கள் அங்கே மாத்திரல்ல உலகம் முழுவதிலும் இந்த சீக்கிய மக்களை அன்பு சந்திக்கிறார் சிங்கப்பூரில் சீக்கிய மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு அங்கே தனியாக கத்தரை கூடி ஆராதிக்கிறார்கள் மலேசியாவில் சீக்கியர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு கூட்டத்தில் வந்து கத்தரை ஆராதிக்கிறதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் இங்கே கலிஃபோர்னியாவில் யூபா சிட்டின்னு ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கே நாங்கள் ஒரு சமையல் நினச்சிட்டு போனாங்க அந்த ஒரு ஒரு சின்ன சிட்டி ஒரு ஊர் 
நம்ம ஒரு கிராமப்புற மாதிரி சுற்றிலும் வகையில் அங்கே ஒரு ஊர் இருக்கிறது பேர் யூபா சிட்டி அதில் எல்லா சீக்கியர்கள் தான் அவங்க தான் அந்த லேண்டை வந்து விவசாயம் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த காரியங்களை செய்கிறாங்க இந்தியா மாதிரியே அங்கே நிறைய குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க முத்துல சீக்கிய மக்கள் தான் அதிகம் பேர் இருக்கிறாங்க அங்கே கூட்டம் நடத்தி நினைச்சிட்டு போனாங்க ஆச்சரியம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த சீக்கிய மக்கள் மத்தியில் ரெண்டு சபை இருக்கிறார் அலைவையா அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு நல்ல கத்தரை ஆராதிக்கிறாங்க அங்கே போய் கூட்டம் வைத்த போது நிறைய சீக்கிய மக்கள் வந்து வசனத்தை கேட்டு அவங்களோடு கூடி வந்தார்கள் அமெரிக்காவில் வந்து இப்படி சீக்கிய மக்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் அப்போ இந்த பத்து லட்சம் ஆத்தமாக்கள்ல தமிழ் மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய தமிழ் மக்கள் ஹூஸ்டனில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க டேலஸில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் இருக்காங்களா தமிழ் மக்களே அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த மக்கள் மத்தியில் ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த மக்கள் ரட்சிப்புக்காக நீங்கள் ஏதாவது செய்யணும் முதலாவது ஜபம் செய்ய வேண்டும் அதோடு இந்த மக்கள் ரட்சிக்கப்படணும் என்று சொல்லி கருத்தாட்சி அளிக்கணும் அது மாத்திரவங்களை வேத சொல்கிறது இறைமையாக ஆண்டு எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒரு தேசத்துக்கு நீங்கள் அடிமையாய் கொண்டு போகப்பட்டாலும் அந்த தேசத்தின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அந்த தேசத்தில் சமாதானமும் இருக்கையும் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகும் அடிமையாக கொண்டு போனாலே அந்த தேசத்துக்காக ஜபம் பண்ணணுமா அமெரிக்கா தேசத்தில் உங்களை அடிமையாக கொண்டு வரல உங்களுக்கு விசா கொடுத்து சிலருக்கு கிரீன் கார்டு கொடுத்து நல்ல வேலை கொடுத்து வீடு கொடுத்து இந்த தேசம் உங்களை வாழ வைத்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த தேசத்துக்காக தினமும் நம்ம ஜெபிக்கிறோமா இந்த தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களுக்காக இந்த தேசம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக யோசித்து பார்க்க நம்ம ஜெபிக்கணும் யோசித்தோடைய கவர்னருக்காக தினமும் ஜெபிக்கிறோமா நம்ம ஜெபிக்கணும்னு வேதம் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் ஜெபிக்காமல் இருக்கிறது தான் கிறிஸ்தவனுடைய மிகப்பெரிய பாவமே ஒரு விசுவாசனுடைய பாவம் இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டால் ஜெபம் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நாம் யார் யாருக்காக ஜெபிக்கணும் எப்படி ஜெபிக்கணும் பயன்பெறல ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் அதை தவிர மற்ற எல்லாம் நம்ம செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால் ஜெபத்திற்கு நம்ம நேரத்தை கொடுத்து ஆண்டவரத்தில் நம்ம ஜெபிக்கணும் நாம் ஒரு பத்து நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறோம் எல்லாரும் நம்ம எழுந்தன இருக்கலாம் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல பிரசன்னமாக இருக்கிறார் அவருடைய ஜெபத்தை கேட்க ஒரு ஆவலோடு கூட இருக்கிறார் அவருடைய ஜெப வீடு இந்த ஒரு வசன் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது இந்த ஸ்தலத்தில் செய்யப்படும் ஜெபத்திற்கு என்னுடைய கண்கள் கவனிக்கிறது என்னுடைய செவிகள் கவனிக்கிறவனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அப்போ நம்ம ஜோம் அண்ணா கத்தரிங்கிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அதனால் கருத்தாக நம்ம தெய்வ சமத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல இந்த தமிழ் சபையில் இப்போ இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறோம் இவ்வளோ பேரை நம்ம தொடர்ந்து ஆராதித்து கொண்டிருந்தால் தேவன் சந்தோஷப்பட மாட்டார் சபைன்னு சொன்னால் வளரணும் அது பெருக வேண்டும் அப்போஸ்தல் ஒம்பது முப்பத்தி ஒன்றில் அப்பொழுது சமாரியா கலிலையா நாடுகளிலிருந்தும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்தாவின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெறுகிற்று ஒரு சபை எப்படி இருக்கணும் இந்த வசனத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அங்கே சமாதானம் இருக்கணும் கத்தரை குறித்த பயம் இருக்கணும் பரிசுத்தாவியானவனின் ஆறுதல் இருக்கணும் வளர்ந்து பெறுகணும் இந்த வருஷம் முடிகிறக்குள்ள சபையில் புது ஆத்தமாக வரணும் அது மாதிரி சபை வளர்ந்து பெருக வேண்டாம் தான் தேவ சித்த சபையை குறித்து அதில் நாம் கவனம் செலுத்தணும் அதற்காக செபிக்கணும் அதற்காக பிரயாசப்பட வேண்டும் அப்புறம் ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார் சபை குறித்து அப்புறம் ஆண்டவர் மகிழ்ச்சி அடைவார் ஆகவே நம் ஆதி திருச்சபை போல் இருக்க வேண்டும் இதற்கு சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் அதற்கு பொறுப்பு நான் பொறுப்பல்ல அந்த ஊழியக்காரர் தான் என்று நாம் சொல்லிவிட்டு போக முடியாது கட்சிக்கப்பட்ட எல்லாருக்குமே அதில் பொறுப்பு இருக்கிறது நாம் அந்த உத்தரவாதத்தை உணர்ந்து கருத்தாக நாம் தேவ சமூகத்தில் ஜபம் செய்ய போகிறோம் சில காரியங்களுக்காக ஜெபிப்போம் முதலாவது இந்த தேசத்தில் இருக்கிற பத்து லட்சம் இந்தியர்கள் ரட்சிக்கப்பட நம்ம ஜெபிக்கணும் குறிப்பாக அப்புறம் தமிழர்கள் ரட்சிக்கப்பட ஜெபிக்கணும் ஹூஸ்டனில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு மந்தைக்குள்ளே வரணும் ஆண்டவர் மந்த இல்லாத ஆடுகளை குறித்து தான் ரொம்ப கவலையோடு இருக்கிறார் மந்தைக்குள் இருக்கிற தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆட்டை காட்டிலும் காணாமல் போன ஒரு ஆட்டை குறித்து தான் அவர் கரிசனையாக இருக்கிறார் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத இன்னும் விக்கிரகத்தை வணங்கி கொண்டிருக்கிற இன்னும் மெய்யான தெய்வத்தை அறியாத நம்முடைய ஜனங்களுக்காக ஒரு உள்ளம் பரிதவிக்கிறது அந்த பாரத்தோடு நம்ம கருத்தாக அவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது கத்தர் கட்டாயம் அந்த ஆத்தமாக்களை சந்திப்பார் இந்த சபை வளர்ந்த பெருகணும் புதுப்பு ஆத்தமாக்களை கத்தர் கொண்டு வர வேண்டும் 
அதற்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் அப்படியே சில நம்முடைய நேரம் நம்முடைய கண்களை மூடி இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் அவர் எங்கோ தூரத்தில் அல்ல இந்த தேவாலயத்தில் அவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் நமக்கு சமீபமாக அவர் இருக்கிறார் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்க அவருடைய கண்கள் திறந்தவைகளாக இருக்கிறது அவருடைய செவிகள் கவனிக்கிறவைகளாக இருக்கிறது நம் பக்கத்தில் தான் அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம ஆண்டவிடத்தில் கருத்தாய் வாரத்தோடு ஜபிக்கும் போது அந்த ஜபத்தை கேட்ட அவர் கிரிய செய்கிறார் அன்றுவரே அமெரிக்கா தேசத்தில் இருக்கிற இந்த பத்து லட்சம் இந்தியர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே அன்றுவரே அந்த ஆத்தமாக்களை சந்திக்க வேண்டுமே அவருடைய மனக்கண் திறக்கப்பட வேண்டுமே இங்கு வந்து விக்கிரகத்தை வணங்கி கொண்டு பக்தியோடு இருக்கிற என் ஜனங்களுக்குமே வெளிப்படுத்த வேண்டுமே நம் கருத்தாய் ஜபம் செய்வோம் கருத்தாய் ஜபம் அணுங்க இந்தியா இந்த அமெரிக்கா முழுவதிலும் அவங்க இருக்கிறாங்க நம் கருத்தா ஜெபிப்போம் நியூயார்க்கில் இருக்கிறாங்க நியூஜெர்சியில் இருக்கிறாங்க வாஷிங்டனில் இருக்கிறாங்க சிகாகோவில் இருக்கிறாங்க இதோ இங்கே ஹூஸ்டனில் இருக்கிறாங்க டேலஸில் இருக்கிறாங்க நம் கருத்தா ஜபம் செய்வோம் என்னுடைய மக்கள் ஆண்டு வரே பக்தி உள்ள மக்கள் ஆண்டு வரே அவங்க ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே உண்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே இந்த தேசத்திற்கு வந்து விக்கிரகத்தோடு வந்து அதை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு நீருமை வெளிப்படுத்த வேண்டுமே நாங்கள் அதற்காக செவிக்கிறோம் ஆண்டு வரே என் தேச மக்கள் இந்த தேசத்திற்கு வந்திருக்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டு வரே யாராவது ஒருவர் சுருக்கமாய் இந்த பத்து லட்சம் இந்தியர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் தன்னை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒருவர் ஜெபிக்கலாம் நன்றி ஆண்டவர் மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகணும் ஆண்டு வரே அவர்களை இங்கே ரட்சிக்க வேண்டும் ஆண்டு வரே என்று சொல்லி தமிழ் மக்களுக்காக யாராவது ஒருவர் ஜோ மண்ணுங்க 
ஆசிர்வாதம் ஆலயத்திலே கண்கட்டும் ஐயா கண்கட்டும் ஆண்டவரே கத்தோடைய மகிமை வெளிப்படட்டும் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே ஆதி குருசோயை போல கத்தோடைய மாறட்டும் ஆண்டவரே மாறட்டும் ஆண்டவரே தேசத்தை அடைக்கு சக்கி கூடிய
நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் ஆண்டவுடைய வாக்கு தத்துவம் வேத புஸ்தகம் முழுவதிலும் எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஆராதிக்க வந்திருக்கிற உங்களுக்கு தேவன் ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் என் மகனை நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என் மகளை நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்த பயம் உடைய உள்ளத்தில் இருக்கலாம் வெளியிலே அதை சொல்லிக் கொள்ள முடியாவிட்டாலும் உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு காரியம் அடிக்கடி எழுதி பயத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம் ஒருவேளை உடைய வேலை குறித்த பயம் உடைய எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் பிள்ளைகளை குறித்த ஒரு பயம் உடைய தேவைகளை குறித்த ஒரு பயம் ஒரு வியாதியை குறித்த ஒரு பயம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை குறித்த ஒரு பயம் அல்லது ஊரிலிருந்து வந்த ஒரு செய்தி நிமித்தமாய் உண்டான பயம் ஏதோ ஒரு பயம் பயம் இல்லாத மனிதர்களை இன்னைக்கு காண்பது அரிதாக இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே எந்த சூழ்நிலையிலும் நீ பயப்படாதே காரணம் நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கி கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் கூட இருக்கிறதுனால அந்த பயமற்ற ஒரு வாழ்க்கை சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை வாழும்படிக்கு ஆண்டவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் ஆகவே இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாக்கை கொடுத்து உடைய உள்ளத்தில் எந்த பயம் இருந்தாலும் ஆண்டவர் இந்த பயத்தில் இந்த விடுதலை கொடுத்து உங்களை இந்த ஆராதனை விட்டு மகிழ்ச்சியோடு கூட அனுப்ப விரும்புகிறார் ஆகவே நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் சரி இந்த ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவம் நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்ற வாக்கு தத்துவம் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது தான் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறான்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் ஒரு குடிகாரனு கேட்டால் கூட கடவுள் என் கூட இருக்கிறாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் போதையில் கூட ஏன்னா கடவுள் என் கூட இல்லைன்னு சொல்ல யாருமே விரும்புவது இல்லை ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார் என்று நாம் சொல்ல விரும்புகிறோம் ஆனால் யாரோடு கூட ஆண்டவர் இருப்பார் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதே வேத புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒரு மூன்று வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்முடைய அனுதன வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் முதலாவது ரெண்டு நாடாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் ஒரு ஒரு வாசிக்கலாம் ரெண்டு நாடாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் ரெண்டு நாடாகவும் பதினைந்து ரெண்டு சகல மனுஷரை கேளுங்கள் நீங்கள் கத்தரோடு இருந்தால் கத்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் நீங்கள் அவரை தேடினால் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார் நீங்கள் அவரை விட்டீர்களை ஆகிய அவரும் உங்களை விட்டு விடுவார் அப்ப நீங்கள் கத்தரோடு இருந்தால் தான் கத்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் அப்ப யாரோடு கூட ஆண்டவர் இருப்பார் என்பதற்கு வேத வசனம் சொல்லுகிறது யார் யார் நீங்கள் இயேசுவோடு கூட இருப்பீர்களோ உங்களோடு கூட கத்தர் இருப்பார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஆண்டவரை நமக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளுவது அவரை நம்மோடு கூட வைத்துக் கொள்ளுவது அவர் எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் இந்த அனுபவத்தோடு கூட வாழ்வது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு சமயம் சண்டே ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஊழியக்காரர் போனார் அங்கே சின்ன சின்ன குட்டி பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து வசனம் கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சண்டே ஸ்கூல் டீச்சரை பார்த்தவர் கேட்டால் உங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா என்று சொல்லி ஐயா கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க அவர் அவர் கேட்டார் ஒரு சின்ன குட்டி பிள்ளை எழுப்பி ஏசு கிரிசு எங்கே இருக்கிறார் என்பதான் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அந்த சின்ன பிள்ளை உடனே சொன்னது ஏசு கிரிசு என்ன இருதயத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் ஒருவா சின்ன பிள்ளைகள்னு சொல்லும் கோயிலில் சர்ச்சில் இருக்கிறாரு வானத்தில் இருக்கிறாருன்னு சொல்லும் அப்படி தான் அவர் பதில எதிர்பார்த்தார் அது அந்த பிள்ளை சொன்னது ஏசு கிரிச்சு என் இருதயத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னு இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் திரும்ப கேட்டார் ஏசு உன் இருதயத்தில் இருப்பது உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டார் அவள் சொன்னால் நான் தானே கருவத்திலேருந்து உள்ள விட்டேன் அதனால எனக்கு தெரியும் என்று அந்த சின்ன பிள்ளை சொன்னார் அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்தது இயேசு எனக்குள் இருக்கிறார் நான் தான் என் இருதை கதவை திறந்து எனக்குள்ளே அவரை நான் வரவிட்டேன் என்பதால் அதன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மற்ற மதத்தை சார்ந்த மற்ற பக்தி உள்ள மக்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அதுதான் யாருமே எவ்வளோ பக்தி உள்ளவளாக இருந்தாலும் 
இறைவன் எனக்குள் இருக்கிறார் எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்ல பயப்படுவார்கள் நமக்கு தான் வேதத்தில் தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் நமக்குள்ளே ஒரு வாசம் பண்ணுகிற ஒரு தேவன் நமக்குள் ஒரு வாழுகிற ஒரு தேவன் நமக்குள் வந்து தங்கி இருக்கிற ஒரு தேவர் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கத்தரோடு இருந்தால் கத்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் ஆனால் அநேக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்கிறோம் ஆண்டவர் இல்லாமலேயே ஆண்டவர் நம்மோடு இருப்பதை போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு ஒரு சமயம் தூத்துக்குடி பக்கத்துல ஒரு ஊர் இருக்கிறாரு கைலாசபுரம் வந்து ஒரு ஊர் இருக்கிறாரு அங்கே ரெண்டு நாள் கூட்டம் உறுதி செய்திருந்தார்கள் முதல் நாள் கூட்டத்திலே ஆண்டோடைய வசனத்தை நான் பிரசங்கித்து ரட்சிப்பை குறித்து பேசின போது அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள தன்னுடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் ரெண்டாவது நாள் கூட்டத்திற்காக நாலு மாண்டிலிருந்து நான் போய்விட்டு பிரசங்கித்து விட்டு கடந்து வந்தேன் ரெண்டாவது நாள் கூட்டத்துக்கு நான் போகும்போது அந்த ஊர் எவ்வளவு வரைக்கும் ஒரு வயதான ஐயா வந்து காத்திருந்தார் அவரு தான் அந்த சபையில உள்ள ஒரு மூப்பன் அந்த சபை அந்த ஆலயத்தையே அவர் தான் பராமரித்து வருகிறார் அவங்க தான் அந்த ஆலயத்தின் காரியத்தை எல்லாம் கவனித்து கொண்டு வருகிறார்கள் வயதான இந்த தகப்பனார் ரோடு வரைக்கும் முன்னால் வந்து காத்திருந்தார் அதன் பிறகு கூட்டம் முடிந்தது அந்த போதகரைய சொன்னார்கள் சில வீடுகளை ஜபம் பண்ண வேண்டும் நீங்கள் வந்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் எல்லாருக்கும் ஜபிக்க முடித்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போனாலும் இந்த வயசான ஐயா கூடவே வந்து கொண்டிருந்தார் நான் சொன்ன ஐயா நாங்க தான் ஊழியம் செய்கிறோம் நடுராத்திரி வரைக்கும் ஜம்மு செய்வோம் நீங்க வயசாயிட்டு வீட்டுல போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்னங்களே நாங்க கூடவே இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த நடு ராத்திரி ஆகிட்டு அந்த ஊரை விட்டு புறப்பட அது வரைக்கும் கூடவே இருந்தா கடைசியில போகும்போது நான் கேட்டேன் நீங்க போய் வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கலாமே ஏன் அப்படி கஷ்டப்பட்டு எங்க கூடவே வந்தீங்கன்னு சொன்ன போது அந்த வயதான தகப்பனார் ஒரு காரியம் சொன்னார் தம்பி உங்களை என் வாழ்க்கையில மறைக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னார் அது வந்து ஏன் அவங்க கூட கூடவே நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் இந்த ஆலயத்தை பராமரிக்கிறது எந்த குடும்பம் தான் இந்த ஆலயத்தை கட்டினதே எங்கள் குடும்பம் தான் இந்த ஆலயத்தின் சாமி கூட என் கையில தான் இருக்கும் தினந்தோறும் சாமியில நான் அந்த ஆலயத்தை தரப்பேன் தினந்தோறும் அந்த ஆராதனை நடக்கும் அந்த ஆராதனையில எல்லாம் பங்கு பெறுவேன் ரொம்ப பக்தியா நான் இவ்வளவு தூரம் பக்தி உள்ளவனாக இந்த ஆலயத்தின் காரியத்தை எல்லாம் செய்வேன் ஆனா இவ்வளவு தான நான் அறியாதிருந்த ஒரு காரியம் நேற்றைக்கு உங்களுடைய கூட்டத்துல தான் இயேசுவை என் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்வேன் அவர் சொன்னார் இந்த வயதான தகப்பனார் இதுவரைக்கும் இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்ட அனுபவத்தோடு வாழவில்லை கோயில குறித்த பக்தி ஆலயத்தை குறைந்த பக்தி ஆராதனை என்கிற பக்தி இருந்ததை தவிர இயேசுவை என் வாழ்க்கையில அனுபவித்த ஒரு அனுபவம் எனக்கு இல்லை யாரும் அதை எனக்கு சொல்லவில்லை நேற்று உங்க கூட்டத்துல தான் இயேசுவை என் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த ஒரே நாளை கூட எனக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷம் மாற்றத்தை நான் பார்க்கிறேன் அதனால தான் உங்களை என்னால் மறக்க முடியாது தம்பி உங்க கூடவே நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி இந்த வயதான தகப்பனார் சொன்னார் பாருங்க அவருக்கு பக்தி இருந்தது தினந்தோறும் ஆலயத்துக்கு போகிற பழக்கம் இருந்தது அவர் தான் ஆலயத்தை தரப்பார் எல்லாவற்றையும் சுத்தம் பண்ணுவார் எல்லாவற்றையும் கவனிப்பார் ஆனால் இயேசு இல்லாமலேயே இத்தனை வருஷம் அவர் வாழ்ந்து விட்டார் எனக்கு அன்பானவர்களே கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதினால் இயேசு நமக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுவது இல்லை நாம் பாவத்தை விட்ட மனம் திரும்பி நம்முடைய இருதயத்தை திறந்து ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுதுதான் அவர் நமக்குள்ளே வருகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை நம் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்வது என்பதுதான் வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெற்றிருக்கிறீர்களா என்று யோசித்து பார்க்குங்கள் அந்த சின்ன பிள்ளையை போல இயேசுவை நான் என் இருதய கதவை திறந்து என் உள்ளத்துக்குள்ளே விட்டிருக்கிறேன் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா என்று யோசித்து பாருங்கள் அவர் உங்க கூட இருந்தாதான் நீ நீங்கள் அவரோடு இருந்தால் தான் அவர் உங்களோடு கூட இருப்பார் அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வரும் பொழுது மாத்திரம் நாம் பக்தியோடு இருந்து விட்டு போனால் மற்ற நாளெல்லாம் அவர் நம்மோடு இருப்பார் என்று எண்ண முடியாது நீங்கள் அவரை விட்டு விட்டால் அவரும் உங்களை விட்டு விடுவார் என்று வசனம் சொல்லுகிறார் ஆகவே யாரோ ஒருவர் இன்னும் உடைய இருதயத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவர் இங்கு இருக்கலாம் இன்றைக்கு உடைய இருதய கதவை ஆண்டவர் கட்டுகிறார் இந்த ஆலயத்துல இன்றைக்கு அந்த இயேசுவை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளுங்கள் தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இறக்கம் வருவான் இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னியும் உடைய ரத்தத்தினால் என் இருதயத்தை கழுவும் நீர் வந்து எனக்குள் வாசம் பண்ணும் என்று அவனை அழைக்கும் போது அது ஒரு அனுபவம் இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுவர் அவருடைய பிள்ளையாக இருப்பது என்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு அனுபவம் 
இதுவரை அந்த அனுபவம் இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய இறுதியை கருவை தட்டுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இல்லாமலேயே நீங்கள் பக்தி உள்ள கருத்தவளாக இருக்க முடியும் ஆலயத்திற்கு வர முடியும் வேத வாசிக்க முடியும் ஜபம் பண்ண முடியும் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் வெய்யான ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உங்களை உள்ளத்திலே காணப்படும் ஆகவே இயேசு உங்களுக்குள் இருக்கிறாரா என்று சோதித்து பாருங்கள் ஒரு நாள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதோடு அந்த அனுபவம் முடிந்து விடுவதில்லை அன்றவுடைய வசன் என்ன சொல்லுகிறது நீங்கள் கத்தரோடு இருந்தால் அவரும் உங்களோடு இருப்பார் நீங்கள் அவரை விட்டு விட்டால் அவரும் உங்களை விட்டு விடுவார் அப்ப நம்ம ஆண்டவரோடு கூட தினமும் இருக்க வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் அல்ல திங்கள் கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை நம்ம வேலைக்கு போகும்போது வரும் பொழுது வெளியிலே போகும்போது வரும் பொழுது எப்பொழுது நாம் இயேசுவோடு கூட இருக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்தருங்கள் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் இயேசு அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்னை காண்கிறவன் பிதாவை காண்கிறான் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எப்படி அவர் பிதாவோடு கூட இருந்தார் அதிகாலையில் ஜபம் பண்ணுகிறார் மார்க் ஒன்று முப்பத்தி ஐந்திலே அதை வாசிக்கிறோம் சாயங்காலத்திலே ஜபம் பண்ணுகிறார் மத்திய பதினாலு இருபத்தி மூன்றிலே அப்படி வேதம் சொல்லுகிறது ரூக் ஆறு பன்னெண்டை வாசிக்கும் போது இரவெல்லாம் ஜபம் செய்கிறார் எப்பொழுதும் பிதாவோடு தன்னுடைய ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ளுகிறதுனால இயேசு ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு எனக்கு ஒரு சகோதரரை தெரியும் அரசாங்க அலுவலகத்தில் ஒரு பெரிய ஆபீசராக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் அவரோடு பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய ஜப அனுபவம் ஆண்டவரோட அனுபவத்தை குறித்து நான் கேட்டேன் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் பிரதர் நான் காலையில எழும்பி அவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜபம் செய்வேன் ஆண்டவர் என்னோடு பேசும் வரைக்கு நான் ஜபம் செய்வேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை ஆண்டவர் என்னோடு பேச வேண்டும் ஆண்டவரை நான் அந்த பிரசனத்தை உணர்ந்து அவருக்குள்ளே கழி கூற வேண்டும் ஆண்டவர் என்னோடு பேசும் வரைக்கு நான் காத்திருந்து ஜபம் செய்வேன் வேலைக்கு புறப்பட்டு வரும்போது இயேசுவே நீர் என்னோடு வருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி நானும் இயேசு வந்து ஆபீஸுக்கு வருவோம் என்று சொன்னார் அவருடைய அனுபவம் அவர் கவர்மெண்ட் ஆபீஸில் பணி செய்கிறார் அவர் ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறார் அவருடைய அறைக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்த உடனே பக்கத்தில் இன்னொரு சேர் போட சொல்லுவாராம் அவர் ஒரு பெரிய ஆபீஸராக இருக்கிறார் அவரை பார்க்க அநேகர் வருவாங்க அந்த கவர்மெண்ட் காரியமாக பேசுவதற்கு பக்கத்தில் ஒரு சேர் போடுவாராம் இவர் வேலை பார்க்கும் போதில் ஜெர்மனிக்கிட்டே இருப்பாராம் அன்றுவரை நீர் என் கூடவே இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோடைய பிரசன்ன வேலை செய்கிற இடத்திலும் இருக்குமா அவரை பார்க்க யாராவது ஆபீசர்ஸ் மற்றவங்க வந்தால் கூட கேட்பாங்களா சார் உங்கள் ரூமுகளை வந்தா ஏதோ ஒரு வித்தியாசமா இருக்குது உங்கள் ரூமுகளை வந்தால் மாத்திரம் வித்தியாசமா இருக்குது என்ன தெரியுதுன்னா ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் ஏதோ ஒரு ஃபீலிங் வருது என்னதோ இங்கே ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது என்னதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்களா இவர் சொல்லுவார காரணம் இயேசு இருக்கிறாரு என் பக்கத்தில் இருக்கிறாரு நானும் இயேசுன்னா உட்காந்து வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அவர் கேட்பாங்க ஆச்சரியமா என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்டா தன்னுடைய அனுபவத்தை அவர் சொல்லுவாராம் இயேசு எப்போதும் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னுடைய அலுவலகத்தில் என் கூட இருக்கிறார் நான் எங்க போனாலும் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் நான் எப்பொழுதும் இயேசுவோடு கூட இருக்கிறேன் அந்த ஐக்கியம் அந்த பிரசன்னம் அந்த தேவனோடு கூட அந்த உறவை அவர் காத்து கொண்டதுனால எப்பொழுதும் இயேசு தன்னோடு கூட இருப்பதை அவர் உணர்வாராம் இது ஒரு அனுபவம் எனக்கு அன்பானவர்களே அப்படித்தான் இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கத்தரோடு இருந்தால் அவரும் உங்களோடு கூட இருப்பார் நீ எங்க போனாலும் கூட இருப்பார் உங்களோடு கூட வருவார் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறாரு அப்ப நம்முடைய ஜபத்தில் நம்ம தேவனை தேடணும் ஆண்டவரோடு கூட ஐக்கியப்பட வேண்டும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்கும்படி நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது ஆண்டவர் எப்பொழுது நம்மோடு இருப்பார் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் யோசுவாவின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யோசுவா முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நீ போக விடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னோட கூட இருக்கிறார் நீ ஆண்டு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் தேவாலயத்திற்கு வரும் பொழுது மட்டும் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொல்லவில்லை நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னுடனே கூட இருப்பேன் ஆபீஸுக்கு வேலைக்கு போறியா நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் 
பிஸ்னஸ்க்காக போகிறியா நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஷாப்பிங் போகிறியா நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் எங்க போனாலும் ஆண்டவர் கூட இருப்பாராம் என்ன அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை ஒரு முறை நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதே இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நாம் எங்க போனாலும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதுதான் ஆண்டவர் கூட தருக்கிற வாக்கு தத்துவம் அப்ப நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்றால் அந்த வாக்கு தத்துவம் யோசுவாக்கு ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அப்படி சொல்லுகிறார் அப்ப நம்ம போகிற இடமெல்லாம் கத்த நம்மோடு இருப்பாராம் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு முந்தின வசனம் எட்டாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ போகிற இடத்துல எல்லாம் நான் உன்னோடு இருக்க வேண்டுமானால் இந்த நியாயபுரமான புஸ்தகம் உன் வாயு விட்டு பிரியாமல் இருப்பதாக நீ அது எழுதப்படுபடி நான் நடப்பதற்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ போகிறிடம் எல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் அன்று சொல்லுகிறார் முதலாவது கத்த நம்மோடு இருக்க வேண்டுமானால் நம்முடைய ஜெபத்துல தேவனோட ஐக்கியத்துல கவனமா இருக்கணும் இரண்டாவது இந்த வேத புஸ்தகம் இந்த நியாயபுரமான புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாமல் இருப்பதாக இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டிருப்பாயாக அதுதான் ஆண்டவுடைய கட்டளை வேற கடினமான ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லவில்லை இந்த வேத வசனத்தை நீ தியானித்துக் கொண்டே இரு அதை நீ வாசி அதன்படி நடக்க உன் அர்ப்பணித்துக் கொள் அப்போ நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் கூட இருப்பேன் என்பதாக இந்த வேத புஸ்தகத்திற்காக நான் கத்தரை அதிகமாய் துதிக்கிறேன் நான் இயேசுவை எவ்வளவு நேசிக்கிறேனோ அவ்வளவு இந்த வேத வசனத்தை நான் நேசிக்கிறேன் காரண வார்த்தை தான் அவர் அவர் தான் வார்த்தை இதன் மூலமாய் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவார் தினந்தோறும் காலையில முழங்காலில நின்று இந்த வசனத்தை வாசித்து தியானித்து அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளுங்க ஆண்டோடைய பிரசனம் உங்களோடு இருப்பதை நீங்கள் உணரவீர்கள் கத்தருடைய வசனத்தை இரவும் பகலும் கத்தருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் வாக்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அப்ப இரவும் பகலும் அதை தியானிக்க வேண்டுமா அப்ப தினந்தோறும் காலையில முதல்ல நீங்க வேத வசனத்தை வாசித்து தியானிக்க வேண்டும் ஒரு சமயம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல ஒரு ஊருக்கு கூட்டம் நடத்தி அழைத்து நான் போயிருந்தேன் அப்ப அந்த கூட்டம் ஒழுங்கு செய்த சகோதரர் என்னை அவங்க வீட்டு மாடியில தங்க வைத்திருந்தா பக்கத்தில் இருக்கிற மைதானத்திலே கூட்டம் நடைபெற்றது ஒரு நாள் நான் ஜபமெல்லாம் முடிந்து அங்கே பாட்டு ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பிரசங்க பண்ண போவதற்காக மாடி விட்டு இறங்கி வந்தேன் அப்பொழுது இந்த கூட்டம் நடத்துகிற சகோதரர் நின்று கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அருகிலே ஒரு சகோதரி அவனுடைய கையில் ஒரு அழகான பெண் குழந்தை இருந்தது ரொம்ப துக்க முகத்தோடு காணப்பட்டார்கள் அவர் சொன்னார் பிரதர் இவங்க ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறாங்க ரொம்ப தூரமான ஊரில் இருந்து இந்த கூட்டம் நடக்கிறத கேள்விப்பட்டு உங்களை பார்த்து ஜெபிச்சுட்டு போகணுன்னு வந்திருக்கிறாங்க கூட்டம் முடிந்த பிறகு அவங்க ஊருக்கு பஸ் கிடையாது அதனால் இப்போவே அவங்களுக்கு ஜபம் பண்ணிடுங்க ஒருவேளை பாதி வரைக்கும் தான் கூட்டத்தில் இருக்க முடியும் என்று சொன்னார்கள் அதுக்கு தான் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னு சொன்னார் நான் அந்த சகோதரியை பார்த்து உங்களுக்கு எதற்காக ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டேன் அந்த சகோதரியுடைய கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தார் அவங்க சொன்னாங்க என் குழந்தையால் நடக்க முடியாது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஐந்து ஆறு வயசு இருக்கும் அழகான ஒரு சௌந்தரியமான பெண் குழந்தை நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவர்கள் அழுதார்கள் ஏன் நடக்க முடியாது பிறக்கும் போதே அப்படியா என்று கேட்டேன் இல்லை என் குழந்தை நல்ல ஓடி விளையாடி கொண்டிருந்த பிள்ளை திடீர் என்று சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ரெண்டு கால்களும் நடக்க முடியாமல் செயலற்ற போனது அதனால எத்தனையோ வைத்தியெல்லாம் செய்து பார்த்துட்டோம் இந்த என் பிள்ளையார் அப்புறம் நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அழுதார்கள் எவ்வளோ பெரிய துக்கம் பாருங்க அஞ்சு ஆறு வயசு பெண் குழந்தை நடக்க முடியாமல் போயிட்டுன்னா அந்த தாய்க்கு எவ்வளோ பெரிய துக்கம் அது மிகுந்த ஒரு துக்கத்தை கொடுத்தது அந்த குழந்தை கையில் வச்சிருக்கிறாங்க ஏந்தி கொண்டு நிற்கிறார்கள் நான் ரொம்ப பாரத்தோடு கூட அந்த குழந்தை மேலே கை வைத்து ஆண்டவரே இந்த இயேசுவுடைய முகத்தை பார்த்த போது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ அந்த குழந்தைக்காக ஜெபிக்கிறதற்கு முன்னாலே அந்த தாயினிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆண்டவர் அப்படி சொன்னதுனால நான் ஜெபத்தை நிறுத்தி விட்டேன் சகோதரி உங்கள்கிட்ட ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க கண்ணு திறந்து என்னை பார்த்தார்கள் நீங்கள் வேதம் வாசித்து ஜபம் பண்ணி எத்தனை மாதம் ஆயிட்டுன்னு கத்தர் கேட்கிறார்னு சொன்னேன் அவங்க தலை கீழே போட்டு கொண்டார்கள் பதில் சொல்ல முடியல கிறிஸ்தவங்க தான் சர்ச்சைக்கு போகிறவங்க தான் 
வீட்டில் பைபிள்லாம் இருக்குது தான் ஆனால் ஆண்டோர் கேட்கிறார் இனி வேத மாசத்து ஜபம் பண்ணி எத்தனை மாதம் ஆயிற்று பதில் சொல்ல முடியல எனக்கு அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவர்களை பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்ல முடியும் யாதயத்திற்கு வந்திருக்கிறாய் நல்லது காணிக்கை கொடுக்கிறாய் நல்லது நீ வேத மாசத்து தனிப்பட்ட முறையில வசனத்தை தியானித்து ஜபம் பண்ணி எவ்வளவு நாள் ஆயிற்று நாம் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் கேட்டார் ஆண்டவர் கேட்க சொன்னதுனால நான் கேட்டேன் அந்த சகோதரி தலையை குனிந்து கொண்டார்கள் அழுதார்கள் நான் சொன்னேன் ஒரு ஊழியக்காரன் தேடி இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்திருக்கிறீங்களே உங்க வீட்டில் இருக்கிற பயமுட ஒழுங்கா வாசித்து கத்தரை தேடி இருந்தால் அவர் அற்புதம் செய்திருப்பாரு ஆண்டவர் தேடுறதுக்கு பதிலாக ஊழியக்காரனை தேடி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறீங்களே அந்த அளவு எனக்கு கத்தரை தேடக்கூடாது தினம் வேற மாசத்தை ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணி நான் அனுப்பிவிட்டேன் உடனே அந்த குழந்தையில ஒரு மாற்றமும் இல்லை நான் சொன்ன நீங்க வேத மாசத்தை ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வான்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன் ரெண்டு மூன்று மாதங்கள் கழிந்தது அந்த சகோதரியின் உறவினர் ஒருவர் என்னை பார்க்க வந்தார் நான் மோடிக்கு வந்தவர் சொன்னார் இந்த ஊர்ல நடக்க முடியாத ஒரு குழந்தையோட ஒரு சகோதரி வந்தாங்களே ஆமா பிறகு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நடக்காம பெண் குழந்தை எனக்கே ரொம்ப துக்கம் அந்த பிள்ளை இப்படி நடக்க முடியாம ஆயிட்டேன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட நீங்க ஏன்னா வேற மாசத்தை ஜோம் பண்ணும் உன் குழந்தைக்கு அற்புதம் செய்வான்னு சொல்லி அனுப்புனீங்கல்ல ஆமா நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குது என்ன கத்த சொல்ல சொன்னான்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னால் அதற்கு பிறகு உடைய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது தென்னா வந்து முழங்காலில் இருந்து வேத மாசத்தை ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தை பொழுது நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது நிலை லோயா அற்புதமான சுகம் அந்த தாய் வேத மாசத்தை ஜெபிக்க ஆரம்பித்த உடனே குழந்தைக்கு சுகத்தை ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய் நான் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் கத்த சொன்னார் பெற்றோருக்கு நீ வந்து வேதத்தை நீ மறந்தால் உன் பிள்ளைகளை நான் மறந்து விடுவேன்னு கத்த சொல்லி வைத்திருக்கிறார் உங்க பிள்ளைகள் ஆசிர்வதிக்கப்படணுமா உன்னுடைய சந்ததி ஆசிர்வதிக்கப்படணுமா நீங்க முழங்காத நின்று வேத மாசத்தை ஜெபிக்க வேண்டும் வெறுமனை பேசுறதுனாலேயோ ஊழியக்காரங்கிட்ட போய் ஜபித்துக் கொள்ளுகிறதுனாலேயோ ஒரு பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் வராது நீங்க வேத மாசத்தை ஜபிக்கணும் கத்தருடைய எதிர்பார்ப்பு அதுதான் ஆகவே நீங்க ஆண்டவருக்கு முன்னால முழங்கால் படியிட்டு வேதத்தை தியானித்து ஜபிங்க உங்க பிள்ளைகள் மேல கத்தருடைய பாதுகாப்பு இருக்கும் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் இருக்கும் அதனால ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இரவும் பகலும் கத்தருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் யோசித்து பாருங்க இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு புஸ்தகத்தை தேவனம் கையில எழுதி கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த உலகம் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டாரு இனிமே இந்த உலகத்துல என்ன நடக்கும் நம்முடைய எதிர்காலம் என்ன எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் எழுதி நம் கையில தந்திருக்கிறார் நாம் எப்படி அதை வாசிக்கிறோம் தாகத்தோடு அதை வாசிக்கிறோமா அதை தியானிக்கிறோமா என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கு நம்ம இந்த ஆலயத்திற்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே வேதத்தை வாசித்து ஜெபித்து விட்டு வந்தோமா என்று சொல்லி உங்களே ஒரு கேள்வி கேட்க பாருங்கள் ஆண்டு ஒரு கடினமான ஒரு காரியத்தை செய்யும்படி சொல்லவில்லை உங்க வீட்டில இருந்து சுலபமான ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லுகிறார் நீ புறப்பட்டு இங்க வா அங்க கால்நடையாக நடந்து வா இங்க வந்து நீ மொட்டை போடு இங்க வந்து காது கொடுத்து அப்படி ஆண்டு சொல்றாரா வந்துடல ஆனால் எவ்வளவு புறஞ்சாதி மக்கள் தெய்வத்தை தேடி இவ்வளவு தூரம் பிரயாணப்பட்டு போறாங்க என்னத்தெல்லாம் தியாகம் என்றாங்கன்னு யோசித்து பாருங்கள் உபவாசிலிருந்து தலையிலே மூட்டைகளை சுமந்து கொண்டு மலையெல்லாம் ஏறி போகிறார்கள் ஏசு அப்படியெல்லாம் வந்து சொல்லல உங்க வீட்டில இருந்து ஒழுங்கா பயணவாசி சுலபமான காரியத்தை சொல்லுகிறார் அதை கூட செய்வதற்கு நாம் மனமற்று இருந்தால் ஆண்டோர் எப்படி நம்ம ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஜார்ஜ் முல்லர் என்று ஒரு தெய்வ மனிதர் இங்கிலாந்து தேசத்துல கடந்த நூற்றாண்டில் அவர் வாழ்ந்தார் அவர் ஆண்டவருக்காக சாதித்த காரியம் பெரிது விசுவாச வீரன் என்று அவரை குறைத்து சொல்லப்படுகிறாரு நான் கடந்த வருஷம் இங்கிலாந்து போயிருந்த போது அவர் ஊழிய செய்த இடத்தெல்லாம் போய் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் அந்த நாட்களிலேயே கத்தருக்காக எப்படி சாதித்திருக்கிறார் என்று விசுவாசம் விசுவாசத்தினால அவர் சாதித்திருக்கிறார் எப்படி அவருக்குள்ள அந்த விசுவாசம் வந்தது எப்படி அவரால் இவ்வளவு பெரிய காரியம் சாதிக்க முடிந்தது என்று பார்த்தால் அவருடைய சரித்திரத்தை வாசிக்கும் போது இந்த வேத புஸ்தகத்தை இருநூறு முறை அவர் வாசித்து முடித்திருக்கிறாராம் டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இந்த வேதத்தை வாசித்து முடித்திருக்கிறாராம் 
அதுல நூறு முறைக்கு மேலாக முழங்காலிலேயே நின்று வாசித்திருக்கிறாராம் அவர் வாசித்த வேற புஸ்தகத்தை வச்சிருந்தாங்க நான் போய் அதை பார்த்தேன் அதிலெல்லாம் குறிப்புகள்லாம் எழுதி 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 வைத்திருக்கிறார் அப்படி கத்தருடைய வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால தான் தேவன் அவர் செய்ததையெல்லாம் வாய்க்க பண்ணினார் கத்தருடைய வசனத்தில் பெரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் வாக்கியவால் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நீங்க செய்கிற காரியத்துல வெற்றி வேணுமா வேலை காரியம் வாய்க்கணுமா பிஸ்னஸ் காரியம் வாய்க்கணுமா வீடு வாழ்ந்துகிற காரியம் வாய்க்கணுமா நீங்க செய்கிற காரியம் வாய்க்கணும்னா சுலபமாய் ஆண்டு சொல்கிறார் வசனத்துல தியானமா இரு வசனத்தை வாசித்து தியானி நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் சுலபமான ஒரு காரியம் தான் இந்த வசனத்தை நீங்க தினமும் வாசித்து தியானிக்கும் போது அவருடைய பிரசனம் உங்களோடு கூட இருக்கும் நீங்க போகிற இடமெல்லாம் ஆண்டவர் கூட வருவதை உணர்வீர்கள் ஆண்டவருடைய பிரசனம் உங்களோடு இருந்து நடத்துவதை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த நியாயபரமான புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாமல் இருப்பதாக இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டது ஒரு சமயம் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் நான் வந்திருந்த போது பிளானிடாவில் ஒரு கொள்ளத்துக்கு என கூட்டிட்டு போனான் அட்லாண்டாவில் இருந்து ஒரு பாஸ்டர் என்னை காரில் கூட்டிட்டு போனாங்க நானும் என் மனைவியை வந்திருந்தோம் வெகு தூரம் பிரயாணப்பட்டு பிளானிடா போய் சேர்ந்தோம் நான் போய் சேர கொஞ்சம் பிந்திட்டு ஜனங்கள்லாம் காத்திருந்தாங்க நான் போய் உட்காரும் போது ஒரு டீனேஜ் பாய் ஒரு இளம் வாலிப தம்பி அவன் வந்து மைக்கில் ஏதோ பேசி என்ன பேசுகிறான்னு கவனித்தா அப்படியே ஒன்று குறைந்த புஸ்தகத்தை பாராமல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் எனக்கு ஆச்சரியம் ஒன்று குறைந்த புஸ்தகத்தை அப்படியே மனப்பாடமாக சொல்லி கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு வார்த்தை கூட மிஸ்டேக் இல்லாமல் சொல்லி முடித்தான் அப்புறம் நான் பிரசனை பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த தம்பி கூட்டு பேசினா அவங்களுடைய பாட்டியமாக தான் அவனை வச்சு வளர்க்குறாங்க அவங்க சொன்னாங்க கத்தருடைய வசனம் ஒன்று குறைந்த ரெண்டு குறைந்த கலாத்தியர் எம்பேசியர் எல்லாத்தையும் பாராமல் சொல்லுவான் என்பதாக அப்படி அவன் வளர்த்துருக்கிறாங்க பாரு வசனத்தை வாசித்து 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 அறிந்து கொள்ள முடியாது இவனை உற்சாகப்படுத்தி வளர்த்திருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி அந்த பையன் எனக்கு ஆச்சரியம் அமெரிக்காவில் இப்படி ஒரு கா பையனா என்பதா அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் டிவி கூட கிடையாது பிறகு அப்படிலாம் நேரத்தை வீணாக்க விடுறது இல்லை பைபிள் வாசி ஜவம் பண்ணி கத்தரை பற்றி கொள் உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு இளம் தம்பி அவ்வளோ வசனத்தை அவன் உள்ளத்தில் பதித்து வைத்திருக்கிறான் நான் நினைத்தேன் கத்தரை அவனை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார் ஆகவே கத்தருடைய வசனத்துக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முதலிடம் கொடுத்து அது தியானிங்க ஆண்டவர் அதை கொள்ளிருந்த நம்மோடு கூட பேசுவார் நம்ம நம்ம மனைவி கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் இந்த வேத வசனத்தின் மகத்துவம் கூடியவில்லை என்னுடைய சொந்தக்காரம் ஒருத்தர் கண்டி சித்தி அவங்க என்னுடைய சித்தப்பாவுக்கு இயேசுனாலே பிடிக்காது பயங்கர கசப்பு நான் இந்த சித்திக்கு இயேசு பற்றி சொல்லிட்டேன்னு என் மேலே அவருக்கு பயங்கர கோபம் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி எங்கள் சித்தி இது வரைக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ கூட்டத்துக்கு போனதில்லை ஒரு சர்ச்சுக்கு போனதில்லை எங்கேயும் போக விட மாட்டார்கள் அவங்க வீட்டுக்குள்ள தான் பைபிள் மட்டும் நான் வாங்கி கொடுத்துருந்தேன் கிறிஸ்தவ டிவி நிகழ்ச்சி கூட பார்க்க விட மாட்டாங்க அது மாதிரி இந்த சித்தப்பா வெளியே போனால் அந்த பைபிளை ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்களாம் அதை எடுத்து வாசிப்பாங்களாம் இப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க அவன் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு ஆறுதல் இந்த வேத புஸ்தகம் தான் எந்த கிறிஸ்தவ ஊழியர் என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது நான் எந்த கூட்டத்துக்கு போக முடியாது அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு அடிமை போல நான் இருக்கிறேன் அதனால நான் கத்தர்களை சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க எப்படின்னு கேட்டேன் ஒரே ஒரு ஆறுதல் இந்த வேத புஸ்தகம் அவங்க சொல்கிறாங்க அவன் எங்கேயும் அந்த மாதிரி பைபிள் பிரசங்கெல்லாம் கேட்டதில்லை அந்த அந்த பைபிள் எடுத்து நான் வாசித்தா தம்பி அதுக்குள்ளேருந்து யாரும் எந்த பேசுகிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு இந்து தாயார் சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளேருந்து யாரும் என்கிட்ட பேசுகிறாங்க நான் பைபிளை திறந்து வாசித்தா அதுக்குள்ளேருந்து பேசுகிறது எனக்கு நல்லா தெரியுது எனக்கு அறுத்தெல்லாம் புரியுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் சொன்ன யார் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறது என்கிட்ட யார் பேசுவார் இயேசு கிறிஸ்து தானே பேசுவார் ஒரு அனுபவம் வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஏதோ ஒரு புஸ்தகமாக நினைக்காதங்க கத்தருடைய வசனம் ஜீவன் உள்ளது அதுக்கு உயிர் இருக்கிறது அதற்கு வல்லமை இருக்கிறது சுகப்படுத்துகிற வல்லமை ஆறுதல் படுத்துகிற வல்லமை விடுதலை கொடுக்கிற வல்லமை இந்த வசனத்திற்கு உண்டு நீங்கள் கருத்தாக அதை தேடி வாசிக்கணும் வாட்சியோடு கூட அதை நீங்கள் வாசிக்கணும் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் நீங்கள் எப்பொழுதும் தெய்வ பிரசனத்தை உணரலாம் அதன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் கடைசியாக ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் 
பரந்து மத்தே இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மத்திய இருபத்தி எட்டு இருபது உலகத்தின் <laughs> அறிவிக்கிறவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் பாருங்க <laughs> எத்தனை பேருக்கு இந்த இயேசுவை நாம் அறிவித்து இருக்கிறோம் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவன் மீது விழுந்த கடமை ஆனா ஒரு பாட்டு பாடுகிறோம் ஆத்மா ஒன்றும் ரட்சிக்காமல் வெட்கத்தோடே ஆண்டவா வெறிந்தையோடு உண்மை கண்டு கொள்ளலாகுமோ நம் ஆராதனையில பாடுற அந்த பாட்டுக்கு அடுத்த நமக்கு தெரியுமா ஆத்மா ஒன்றும் ரட்சிக்காமல் நான் பல்லோகத்துல வந்த வெட்கத்தோடு உண்மை கண்டு கொள்ளலாகுமோ அப்படி அடுத்த மண் அன்னைக்கு மோட்ச போனா ஆண்டவர் கை நீட்டு கேட்பார மகனை எனக்கு என்ன கொண்டு வந்த மகளை எனக்கு என்ன கொண்டு வந்த அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்பாரா ஒரு பணத்தையும் கொண்டு போக முடியாது டாலரை கொண்டு போக முடியாது தங்கத்தை கொண்டு போக முடியாது நீங்க அவருடைய கரத்துல ஒன்னே ஒண்ணு கொண்டு போக முடியும் ஆத்மாக்களை கொண்டு போக முடியும் இன்னொரு ஆத்மாவை ரட்சிப்புகளை நடத்தினா ஆண்டவரை என்னால முடிஞ்சேன்னு ஒரு ஆத்மாவை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னா ஆண்டவர் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் நீங்க மோட்சம் போய் அவரை சந்தோஷப்படுத்த ஒரு காரியத்தை செய்யாதபடி பல்லவத்துல போய் எப்படி அவர் முகத்துல விழிக்க போகிறோம் யோசித்து பாருங்க நம்ம பாடுகிற பாட்டுடைய அழுத்தத்தின்படி நம்ம வாழ்கிறோமா என்று யோசித்த பாருங்க அப்ப ஆண்டவருக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் எனக்கு அன்பானவர்களே நிறைய பேர் அதனுடைய சீரியஸ் தெரியாமல் நாம் இருக்கிறோம் ஆண்டோர் கொடுத்த ஒரு பிரதான கட்டளை சுவிசேஷத்தை நீங்க அறிவிக்கணும்னு சொல்லி நான் ஒரு சமயம் துபாய்க்கு உள்ளத்துக்கு போயிருந்த போது ஒரு சகோதரரை சந்தித்தேன் தன் வாழ்க்கையில நடந்த சமூகத்தை சொன்னார் அவருடைய பெயர் டேவிட் என்பது அவர் வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியராக இருக்கிறார் துபாயில இருந்து அவருடைய கம்பெனியில இருந்து ஒரு சமயம் ஜெர்மன் தேசத்திற்கு சில மாதங்கள் அங்கே பணி செய்வதற்காக அவரை அங்கிருந்து அனுப்பினார்கள் ஃப்ரங்க்ஃபர்ட் பட்டணத்தில் அவர் வந்து அந்த அந்த கம்பெனியில் அவர் கம்ப்யூட்டர் காரியங்களை கவனித்து கொண்டிருந்த சமயம் திடீரென்று ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஹார்ட் அட்டாக் இருந்தார் அவருடைய இறுதியும் பாதிக்கப்பட்டு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் அப்போ கொஞ்சம் வயசு தான் அவருக்கு அவருக்கு மனைவி சின்ன சின்ன குழந்தைகள் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்த போது மயங்கின நிலைமையில் இருந்தார் அவர் கொஞ்சம் அப்படியே மயக்கம் தெளிஞ்சு அறக்குறையா இருக்கும் போது டாக்டர்கள் ரெண்டு பேர் பேசும்போது அப்படி காதல கேட்கிறான் அவங்க சொல்றாங்க இது மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்குது மறுபடியும் அந்த ஹார்ட் ரிவைவ் ஆகுறது கஷ்டம் இவர் இறந்துருவாரு உடனே அவருடைய வீட்டுக்கு தெரியப்படும் மனைவிக்கே தெரியப்படுத்த சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் பேசுறாங்க அப்ப அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டு நான் மறிக்க போகிறேன் என்னுடைய இருதய மறுபடியும் ரிவைவ் ஆகாது ஒரு பயங்கரமான ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு நான் சாக போகிறேன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச உடனே தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் துபாயில் இருக்கிறாங்க 
அவங்களை குறித்து நினைப்பு வரலையா அவர் அப்படி அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் அங்கே இருக்கிறாங்க இங்கு ஒரு அனாதிய சாக போகிறேன்னு நினைச்சாலும் அடுத்த நிமிஷம் அவருக்கு வந்த நினைவு நான் மறுச்சா முரலோத்துக்கு போவேன் ஆண்டவருக்கு முன்னால போய் நிற்கணுமே அது எப்படி அதை குறித்ததா எண்ணம் வந்ததா உடனே ஒரு ஜவம் பண்ணார் ஆண்டவரே நான் சாக போகிறேனே நான் மோட்ச வருவேனா அப்படின்னு கேட்டாராம் அந்த படுக்கையில் இருந்து கொண்டு அந்த நிலைமையில் அவர் ஜெபிக்கிறார் ஆண்டவரே நான் சாக போகிறேன் நான் மோட்ச வருவேனா அப்படின்னு போது ஆண்டவர் சொன்னார் நோ you cannot enter into the heaven in under patient ara a bhakti ulle kristavar angule cs aalayathukku thavaramal pogarave kaanike kodukarave kudumbamai nalla oru vaalkai vaandukondirundave andur mel anbullavar jabba mannugarave ipo andur solugara nimochathilla varamudiyad endru solli adirchi adaindavara ye andavare naan umeda bhaktiya irundane endru sonna bodu andur keta enakkaga எத்தனை ஆத்மாக்களை நீ சம்பாதித்தார் திரும்ப கேட்டாரா இவருக்கு பதில் சொல்ல முடியல ஆண்டவர் திரும்ப கேட்டார் எனக்காக நீ என்ன செய்தார் சர்ச்சைக்கு போனேன்னா அது உனக்காக போனேன் காணிக்கை கொடுத்தேன்னா உனக்காக போனேன் ஓ ஆசீர்வாதத்துக்காக எனக்காக என்ன செய்த உனக்காக நான் ஜீவனை கொடுத்தேன் ரத்தம் சிந்தினேன் எனக்காக நீ என்ன செய்தார் என் ஆண்டவர் கேட்ட போது எனக்காக என்ன செய்தார் ஒரு பதில் சொல்ல முடியல அவர் சொன்னார் அந்த மரண படுக்கையில் அப்போதான் தவறு தெரிந்ததாம் ஐயோ நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் ஏதோ பக்தியாக சர்ச்சை போனால் காணி கொடுத்து பக்தியாக வாழ்ந்துட்டா பரலோகம் போயிடலாம்னு நினைத்தேனே ஆண்டவர் இப்படி கேள்வி கேட்கிறாரேன்னு சொல்லி கண்ணீரோடு ஒரு ஜபம் பண்ணினாராம் அண்டுவரே எனக்கு இன்னும் ஒரு சான்ஸ் தான் லாட் கிவ் மீ ஒன் மோர் சான்ஸ் அவர் அழுதாராம் அண்டுவரே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இதை அறியாமல் வாழ்ந்துட்டேன் கிவ் மீ ஒன் மோர் சான்ஸ் ஓலாம் எனக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பம் தாரும் நான் நாத்து மாதாயம் பண்ணுவேன் உண்மை குறித்து மற்றவர்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தாரும் நீ கண்ணீர் விட்டு அவர் அழுதாராம் அந்த அழுது ஜபித்த ஜபத்தை கேட்டு கத்தர் மனம் இறங்கினார் ஓகே அது கிவ் யூ ஒன் மோர் சான்ஸ் ஆண்டு ஒரு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்க அவருடைய இருதயத்தை சுகமாக்கினார் மரண கண்ணில் என்று விடுவிக்கப்பட்டார் அவர் துபாய்க்கு வந்த பிறகு அவர் சொன்னார் பிரதர் அந்த நாளில் இருந்து நான் இப்போ தினமும் யாருக்காவது இயேசு பற்றி நான் சொல்லுவேன் தினமும் இயேசு பற்றி நான் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் யாருக்காவது இயேசு பற்றி சொல்லுவேன் கூட வேலை பார்க்குறவங்க வருகிற போகிற இடத்துல யாரையாவது நான் பார்த்து அன்பு அவங்கள்ட்ட பேசி இயேசு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமானு கேட்டு இயேசு பற்றி ஒரு வார்த்தையாவது நான் சொல்லிடுவேன் இப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படி மனைவி பிள்ளைகளோடு என்னை பார்த்து வந்திருந்தா இப்போ செத்தா நான் சந்தோஷமாய் சாபம் பிறந்த ஆண்டவருக்காக நான் என்னால் முடிந்ததை செய்திருக்கிறேன் எத்தனையோ பேருக்கு அந்த இயேசுவை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் சில ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நீ மகிழ்ச்சியோடு கூட சொன்னார் உங்களை குறித்து என்ன யோசித்து பாருங்க ஆண்டவர் கேட்பார் சர்ச்சைக்கு வந்தனே ஆண்டவர் அது உனக்காக காணிக்கை கொடுத்தனே அது ஓ ஆசீர்வாதுக்காக எனக்காக என்ன செய்த உனக்காக ரத்தம் செஞ்சு மறைத்த எனக்காக என்ன செய்தாய் எத்தனை பேருக்கு என்னை குறித்து நீ சொன்னாய் யோசித்து பாருங்க நாம் இன்றைக்கு எப்படி கிறிஸ்தவர்களானோ ஒருவேளை சொல்ல எங்கள் அப்பா கிறிஸ்தவர் அம்மா கிறிஸ்தவர்னாலும் பெண்கள் தொடர்ந்து தலைமுறையை தாண்டி பாருங்க விக்கிரக வழக்கத்தை செய்து கொண்டிருந்தோம் ஒரு மிஷினரி வந்து இயேசு பற்றி நமக்கு சொன்னார் யாரும் ஒருவர் இங்கிலாந்திலிருந்து ஸ்காட்லாந்திலிருந்து அல்லது ஜெர்மனிலிருந்து ஒரு மிஷினரி வந்து சொன்னதுனால தான் இன்றைக்கு இந்த இயேசுவின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அவங்க சொன்னாமல் இருந்திருந்தா இன்னும் விக்கிரக வணக்கத்தில் தான் இருந்திருப்போம் இந்த அமெரிக்கா கூட வந்திருக்க முடியாது யோசித்து பாருங்க அவங்க சுவிசேஷத்தை நமக்கு சொன்னதுனால தான் நாம் இன்றைக்கு இந்த இயேசுவை அறிந்து சர்ச்சையில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் விக்கிரக வணக்கத்தில் இருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா சொல்லப்படவில்லை ஏசு அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை சரியான விதத்தில் சுவிசேஷம் சொல்லப்படாததுனால அவங்க ஆண்டவரை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேட்கிறார் எத்தனை பேருக்கு என்னை குறித்து நீ சொல்லி இருக்கிறார் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நீ ஒரு கைப்பிரதி கொடுக்கலாம் ஒரு சுவிசேஷ பிரதி கொடுக்கலாம் ஒரு நீ பேசிய பழக்கலாம் நீங்கள் வாசிங்க உனக்கு ஆசீர்வாதமாக பண்ணி கொடுக்கலாம் அதை வாசித்து ரட்சிக்கப்படுவார்கள் எனக்கு அன்பானவர்களே இயேசுவுக்காக நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் இந்த தேசத்தில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று யோசித்து பாருங்க இந்தியாவில் செய்யலாங்க அமெரிக்காவில் முடியாது ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க இங்கே வந்து நல்ல ஒளி செய்கிறவங்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் தெரு தெருவா கை பிரதி கொடுக்கிறவங்க இயேசு பற்றி பார்க்கறவங்க நான் பார்த்தேன் யாரையும் ஜெயிலில் போட்டதான் நான் பார்க்கல 
நம்ம சாத்து போக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படியே ஜெயில போட்டாங்க அந்த பிசுவிசன் சொன்னாங்க இந்த ஜெயில இருக்கிற ஆட்களுக்கு இயேசுவை சொல்லணும் இயேசுவை நம்ம அறிவிக்க வேண்டும் அதற்கு தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் தினந்தோறும் போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லல வாரத்துல ஏழு நாள் ஆறு நாள் உங்களுக்காக உழைக்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இயேசுவை அறிவிக்க நீங்கள் புறப்பட்டு போகலாமே ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்ல எங்க தமிழர்கள் போடுவார்கள் என்று பார்த்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு இயேசுவை சொல்லலாமே வாஷிங் டிசில போயிருக்கும் போது கூட்டம் எல்லாம் முடிந்தாரு அங்கே ஒரு பிரதர் வீட்டுல தான் தங்க ஒன்று சொன்னாங்க கடல் அது அடுத்த நாள் கொஞ்சம் நான் ஊருக்கு புறப்படணும் நான் ஷாப்பிங் போனா கடையில ஏதாவது ஒரு பிடித்த நான் வாங்கலான்னு கூட்டி கொண்டு போனா ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் கொண்டு இருக்கும் போது அங்கே ஒரு இளம் தம்பதிகள் ஒரு சின்ன குழந்தை இருந்தது அவங்க இந்துக்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சது வந்து இருந்தது அப்படி இந்த பிரதர் போய் மெதுவாக அவங்கள்ட்ட பேசினார் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எங்கே இருக்கிறீங்க அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் ரொம்ப பழகிட்டாங்க அந்த குழந்தையோட பேசி அவங்களோட பேசி ரொம்ப பழகி சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க போன பிறகு அவங்க சொன்னாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆத்மா வாழ்ந்தவர் எனக்கு தந்திருக்கிறாரு இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிட்டேன் எனும் அவங்களோட பேசி ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு போவேன் இல்லை எங்கள் வீட்டுக்கு அவங்கள கூப்பிடுவேன் மெதுவாக இயேசு அவங்களுக்கு சொல்லணும் என்பதாய் சொல்லுகிறார் இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு இயேசுவை அறிவிச்சிடணுன்ற ஒரு ஆத்திரம் நம்ம கிடைக்க வேண்டும் நாம் பெற்றுக்கொண்டு இந்த சந்தோஷத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிவிட வேண்டும் மோட்சத்துக்கு போகிற வழி எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியலை அதை நான் கட்டாயம் சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆத்திரம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் அவங்கதான் கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழத்தான் தேவனும் அழைத்திருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ உலகத்தின் முடிவு பெறு என்று நான் கூட இருப்பேன் தைரியமா இயேசு பத்தி சொல்லுங்க ஆண்டவர் கூட இருப்பார் ஆண்டவர் கூட இருந்து நடத்துவார் எனக்கு அன்பார்களே இந்த இயேசுக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் யோசித்து பாருங்க அவர் நம்மோடு இருக்க வேண்டுமானால் அவருக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை ஊழால முடியல இப்ப இந்தியாவில் சுவிசை சர்வைக்க முடியல நீங்க ஒரு மிஷினரியை தாங்கலாம் ஒரு ஊழியரை நீங்கள் தாங்கலாம் அநேக மிஷினரி ஸ்தாபனங்கள் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு மிஷினரி ஸ்தாபனத்தின் மூலம் ஒரு மிஷினரியை பொறுப்படுத்த உங்கள் மூலமாய் சுவிசேஷத்தை நீங்கள் அறிவிக்கலாம் ஒருவேளை வெளியில போய் ஊழியம் செய்ய முடியல வீட்டில இருந்தே நீங்க ஊழியம் செய்யலாம் உங்க வீட்டில இருந்து கொண்டே இந்தியாவில நீங்க ஊழியம் செய்யலாம் அது இப்படி நீங்க செய்ய முடியும் சொன்னா தினம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இந்தியாவுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க நீங்க ஊழியம் செய்கிற ஒரு காரியம் உங்க மூலமா அந்த ஆத்தமாக்கள் ரட்சிக்கப்படும் நான் ஒரு சமயம் சென்னை பட்டணத்துல ஒரு தகப்ப நாரை பார்க்க வேண்டும் என்று போனேன் அவர் எழுதின கடிதம் என்னை தொட்டபடியா இவர் எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் என்று அவரை பார்க்க போனேன் சென்னையில சாந்தோம்ல கடற்கரை ஓரத்தில் அவருடைய வீடு இருந்தது அவரை பார்க்க போன பிறகு மாடியில் அவங்க கொடி இருந்தாங்க அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்தபடியா அவரோடு நான் பேசி கொண்டு இருந்தேன் அப்போ ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் வேலை முடிச்சு ரிட்டையர்ட் ஆகி வீட்டில் இருக்கிறார் பிள்ளைகள் வீட்டில் அப்போ அவர் சொன்னார் பிரதர் நான் எஸ்டேட்டில் வேலை செய்தேன் ஆனால் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு ஆண்டு விட்டு ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன் ஆண்டு விடே நான் உலகத்தில் வேலை செய்கிற நாள் நான் எட்டு மணி நேரம் என் குடும்பத்துக்காக உழைச்சி உழைச்சி நான் சம்பாதிச்சு என் பிள்ளைகளை நான் வளர்த்த ஆளாக்கிட்டேன் இனிமேல் டெய்லி எட்டு மணி நேரம் உமக்கு நான் ஊழியம் செய்ய போறேன்னு சொல்லி எட்டு மணி நேரம் ஊழியம் செய்வார் வெளியில போய் கைப்பிரதி கொடுப்பது டெய்லி கடற்கரையில போய் வருகிற மக்களுக்கு எல்லாம் இயேசு பற்றி சொல்லுவது செய்து கொண்டு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த உடனே டாக்டர்ஸ் சில நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தார் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அடிக்கடி நீங்க மாடிப்படி ஏறி இறங்கக்கூடாது ஹார்ட் வீக் ஆக வெளியில் அதிகம் நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவர் சொன்னார் பிரதர் டாக்டர்ஸ் வந்து என்னை சேர்க்க வச்சுட்டாங்க நான் படியில் ஏறி இறங்கக்கூடாது பிள்ளைங்க வெளியே போகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் வீட்டுக்குள்ள நான் முடக்கப்பட்டு விட்டேன் அதனால இப்பவும் நான் எட்டு மணி நேரம் ஒளி செய்கிறேன் நான் என்ன ஒளி செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு டைரி எடுத்து காண்பித்தார் அந்த டைரியில் நிறைய ஊழியக்காரன் பெயர் மிஷினரி ஸ்தாபனத்தினுடைய பெயர் ஜப குறிப்புலாம் இருந்துச்சு அவர் சொன்னார் இப்போ ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நான் எட்டு மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணுகிறேன்னு சொன்னார் நான் வீட்டுக்குள்ள இருந்தே செய்கிற ஒளியும் தினமும் குறைந்தது எட்டு மணி நேரம் நான் ஜபம் பண்ணுவேன் சில நாள் பத்து மணி நேரம் ஜபம் செய்வேன் அப்போதான் அவர் சொன்னார் எதுக்கு ஜெபிப்பீங்கன்னு கேட்ட
குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுகிறேன் என்று சொன்னார் யோசித்து பாருங்கள் இயேசுக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தினமும் இந்த இயேசுக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க யோசித்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை ஆண்டவர் தருகிறாரே அதில் எவ்வளோ நேரத்தை நீங்கள் ஆண்டவருக்காக செலவு செய்கிறீர்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாத நான் உன்னோடு இருப்பேன் யார் கூட அவர் இருப்பார் நீங்கள் அவர் கூட இருக்கணும் அவருடைய வசனத்தை தியானிக்கணும் அவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அவங்க கூட தான் ஆண்டவர் இருப்பார் அது நான் இன்றைக்கு ஒன்றைக்கு உங்களை அர்ப்பணித்தார் இயேசுக்காக நான் ஏதாவது செய்யணும் உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தன ஜீவனை கொடுத்த அந்த ஆண்டவருக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று கேள்வி கேட்டு பாருங்க அப்படிய கண்களை மூடி நாம் எழுத நன்றி செவிக்கலாம் நீ பயப்படாத நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ போக விடவல்லாம் உன் தெய்வனாகிய கத்த நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் உலகத்தின் முடிவு பொறி இந்த சகல நாட்களில் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஆண்டவரோடு இருக்கிறீர்களா அவருக்கு உங்களுடைய உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்திருக்கிறீர்களா உங்களுக்குள் அந்த இயேசு வாசம் பண்ணுகிறாரா மனம் திரும்பி பாவம் அன்னைக்கு நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு உங்களுடைய இறுதி கதவை தட்டுகிறார் இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வாரும் உங்களுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் எனக்கு உங்களுடைய பிள்ளை என்கிற அனுபவத்தை தாரும் என்று சொல்லி கேளுங்கள் அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வேதத்தை தினந்தோறும் வாசித்து தியானிக்கிறீர்களா கத்தருடைய வேதத்தில் பெரியவாயிருந்ததை வாசித்து தியானிக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் இன்று முதல் உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் இதுவரை எப்படி இருந்தாலும் இன்று முதல் தினந்தோறும் அதிகாலை எழுந்து வேதத்தை தியானிக்க என்று ஒப்புவிடுக்கிற நாண்டவரே உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் கூட இருந்த நடத்துவார் இயேசுக்காக என்ன செய்கிறீர்கள் ஆண்டவர் அறியாத தமிழ் மக்கள் நரகத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் பாரத்தோடு ஜபம் செய்கிறீர்களா அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறீர்களா இந்த இயேசுவை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்களா இயேசுவுக்காக ஏதாவது நீங்கள் செய்கிறீர்களா என்று யோசித்து பாருங்கள் அண்டவரே ஆத்மா ஒன்றும் ரட்சிக்காமல் வெட்கத்தோடே ஆண்டவா வெறுங்கையோடு உங்களை கண்டு கொள்ளலாகுமோ நான் வெறுங்கையோடு பலகத்திற்கு வரக்கூடாது ஆண்டவரே நான் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண எனக்கு கருமை தாரும் உண்மை குறித்து அறிவிக்க எனக்கு கருமை தாரும் உண்மை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவதற்கு எனக்கு கருமை தாரும் எனக்கு ஆத்துமாக்களை தாரும் என்று சொல்லி கேளுங்கள் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக விசேஷமாக செவிக்க உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்தியாவுக்காக அரை மணி நேரம் நான் ஜபம் பண்ணுகிறேன் ஆண்டவரே அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்திய மக்களுக்காக அரை மணி நேரம் நான் ஜபம் பண்ணுகிறேன் இந்த ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்க உள்ளத்தை <laughs> வேண்டும் <laughs> வேண்டாம் <laughs> மகிழ்ச்சியோடு சந்திக்க ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் வேண்டுதல் செய்கிறேன் அப்பா இவர்களை பயன்படுத்தும் ஆத்தம ஆதாயத்திலே பயன்படுத்தும் இவர்கள் மூலமாய் திரளான மக்கள் ரட்சிக்கப்படட்டும் 
இயேசுவை அருளிவிட்ட நீர் கிருமை தாரும் உமக்குள்ளே உமக்கென்று வாழுகிற கிருமைகளை கொடுத்து நீர் நடத்துவீர் ஆக ஆண்டவர் தொட்டதற்காக உமக்கு நன்றி இப்பொழுது இந்த வசனத்தை கேட்டு உன் தன்னுடைய வசனத்தின்படி வாழ ஒப்புக்கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறேன் பயப்படாதே என்று சொன்னேன் யார் யாருடைய உள்ளத்தில் எந்த பயம் இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் அந்த பயம் விலக வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் உடைய ரத்தத்தின் வல்லமையினால் இப்பொழுதே அன்றுவரை இந்த பயம் விலா கேட்டம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே எந்த பயமாக இருந்தாலும் உடைய உள்ளத்தை விட்டு ஆண்டவரை எடுத்து போட வேண்டும் என்று நான் வேண்டுதல் செய்கிறேன் உங்களுடைய கரம் நீட்டப்பட்டதற்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் பயத்தை எடுத்து போடுகிற உடைய அன்பிற்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டு வரை தகப்பனே தன்னுடைய இருதயம் பாதிக்கப்பட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இருதயம் பலவீனப்பட்டபடியினால் மரண பயத்தோடு இருக்கிற என் ஐயாவை ஆண்டவர் தொடுவீராக அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற மரண பயம் வல்ல கட்டம் இயேசுவின் நாமத்தில் என்று ஜெபிக்கிறேன் பலவீனப்பட்ட அந்த இருதயம் புது இருதயமாய் மாறுவதாக உங்களை நேசிக்கிற உமக்கென்று வாடுகிற அவர்களுக்கு நீடி ஆயுளை கொடுப்பீராக அன்றுடைய தழுப்புள்ளக்கரம் தொட்டு மரண பயத்தை மாற்றுகிறதற்காக உமக்கு சோத்திரம் இன்று முதல் அவளுக்கு நல்ல சுகம் உண்டாவதாக கத்தருடைய கரம் தொட்டு விட்டதற்காக உமக்கு சோத்திரம் தன் கால்களிலே முழங்காலிலே காணப்படுகிற வலியின் நிமித்தமாய் என்னால் முழங்கால் பணியிட்டு ஜெபிக்க முடியவில்லையே இந்த வேதனையோடு இருக்கிற இந்த தாயாருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்னால் நடக்க முடியாமல் ஆகிவிடுமோ நான் மற்றவர்களுக்கு பாரம் ஆகிவிடுவேனோ என்று பயத்தோடு இருக்கிற அந்த தாயாருடைய முழங்கால்களை ஆண்டவ தொடுவீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அந்த வலிகள் வெள்ளாகட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் அந்த முழங்கால்களிலே பொது பலன் உண்டாவதாக இன்று முதல் முழங்கால் பணியிட்டு ஜெபிக்க கிருமை கொடுப்பீராக அந்த பல ஏற்பட்டிருக்கிறது நன்மையானதை <laughs> என்ன செய்வதென்று கலங்கி நெருக்கிற அந்த தாயினுடைய உள்ளத்தை நீ கண்ணோக்கி பார்க்கிறதற்காக சொந்திரம் இன்று முதல் நான் தினம் வேத மாசத்தை ஜெபிப்பேன் என்று அர்ப்பணித்தபடியால் அந்த குழந்தைக்கு பொழுது சுகம் உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த குழந்தையின் மீது மொழி வல்லமை இறங்குவதாக பிறந்தது முதல் காணப்படுகிற பலவீனம் நோய் விலகி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் என்று ஜெபிக்கிறேன் உடைய வல்லமை தொட்டதற்காய் சுதந்திரம் சுகம் உண்டாகிறதற்காய் சுதந்திரம் அந்த குழந்தைக்குள்ளே பூரண சுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் ஆண்டவுடைய தழும்புள்ள கரம் தொட்டு விட்டதற்காய் சுதந்திரம் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி அண்டவுடைய கரம் அற்புதம் செய்ததற்காய் சுதந்திரம் யார் யாருடைய உள்ளத்தில் என்னென்ன பயம் இருக்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பயம் விழலாம் முற்றிலும் விலகி போகட்டும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற விடுதலைக்காய் சுதந்திரம் பயத்தை மாற்றுகிறதற்காய் சுதந்திரம் அற்புதம் செய்து நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக உமக்கு சுதந்திரம் உடைய பிரசன்னம் என்றும் இந்த பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதியும் இப்பொழுது தகப்பனை இந்த சபை ஆசீர்வதித்த பெருக பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த சபை பெருகட்டும் நிரம்பி வழிகிற ஆத்தமாக்களை ஆண்டவர் கொடுப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் அதை பெருக பண்ணுவீராக திருடான் ஆத்தமாக்களை தாரும் இந்த சபை மூலமாய் நடைபெறுகிற ஊழியங்களை கத்தர் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய நாம மகிமைக்கென்று 